यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट सॉल्व द फॉलोइंग फॉर एक्स तो यहाँ पर फर्स्ट रो में दे रखा है ए प्लस एक्स फिर ए माइनस एक्स ए माइनस एक्स फिर सेकेंड में ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स थर्ड रो में है ए माइनस एक्स ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स इसको जीरो के इक्वल दे रखा है और हमारे को एक्स के लिए सॉल्व करना है यानी कि एक्स की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ हम क्या करेंगे कि जो आपकी रो और कॉलम जो दे रखे हैं उसमें आपको कॉलम वन जो है उसमें कॉलम वन प्लस कॉलम टू प्लस कॉलम थ्री को अप्लाई करना है और इसके बाद जो है हमारा जो डिटर्मिनेंट है वो इस तरह से चेंज हो जाएगा कि यहाँ पर जो ए प्लस ए प्लस ए थ्री ए हो जाएगा और प्लस का जो एक्स है वो माइनस एक्स माइनस एक्स से माइनस के एक्स बन जाएगा क्योंकि दो माइनस के एक्स हैं एक प्लस का एक्स है तो माइनस एक्स इसी तरह से सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम के एलिमेंट जो हैं वो एज इट इज लिख दिए जाएंगे क्योंकि उनमें जो है कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा है तो यहाँ पर ए माइनस एक्स और ए माइनस एक्स मिल के हुए और ये जो है ए प्लस एक्स और ए माइनस एक्स उसी तरह लिख दिया ए माइनस एक्स ए माइनस एक्स और ए प्लस एक्स मिल के थ्री ए माइनस के एक्स हो गए और जो है यहाँ पे ए माइनस एक्स और ए प्लस एक्स जो सेकंड और थर्ड कॉलम में है उनको एज इट इज लिख देते हैं और ये इक्वल टू जीरो के है अब आप देख रहे होंगे कि डिटर्मिनेंट का फर्स्ट कॉलम जो है उसके सारे एलिमेंट जो है सेम है तो यहाँ पर थ्री ए माइनस एक्स जो कॉमन एलिमेंट है उसको जो है कॉम जो है आप बाहर निकाल दें कॉमन लेके तो यहाँ पर इसको थ्री ए माइनस एक्स को जब हम कॉमन लेके बाहर निकाल देंगे तो हमारे पास जो है फर्स्ट कॉलम में सारे एलिमेंट जो हैं वन 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 हो जाएंगे और फिर जो है हम एक फर्स्ट रो को सेकंड और थर्ड में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास जो है थ्री बाई थ्री का डिटरमिनेंट जो है वो टू बाई टू के डिटरमिनेंट में चेंज हो जाएगा और फिर हम उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर जैसे थ्री ए माइनस एक्स बाहर निकाला तो वन 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 फर्स्ट कॉलम हो गया सेकंड और थर्ड कॉलम जो है जैसे पहले थे उसी तरह से हमने एज इट इज़ लिख देते हैं तो इसके जो है राइट right साइड में ज़ीरो जो है वो इक्वल टू कर देंगे अब रो वन जो है उसको रो टू में से भी सब्ट्रैक्ट करना है और रो थ्री में से भी सब्ट्रैक्ट करना है तो रो टू की जगह जो है हम आर टू माइनस आर वन अप्लाई करेंगे और रो थ्री की जगह आर थ्री माइनस आर वन अप्लाई करेंगे तो ये इस तरह से इसको लिख देंगे और जो है यहाँ पर जो आपका नया जो डिटर्मिनेंट बनेगा वो इस तरह से होगा कि जो हमारा कॉमन जो है वो थ्री ए माइनस एक्स है तो उसको तो हमने जैसे पहले था वैसे ही लिख दिया और फिर जो है फर्स्ट वाले रो को एज इट इज हम लिख देंगे क्योंकि उसमें कोई ऑपरेशन नहीं होना है तो उसको लिख देने के बाद हम अब सेकंड रो में से पहले फर्स्ट रो को माइनस करेंगे तो वन में से वन गया जीरो ए प्लस एक्स में से ए माइनस एक्स अब ट्रैक्ट करेंगे तो ए से कैंसिल हो जाएगा और टू एक्स हमारे पास आएगा ए माइनस एक्स में से ए माइनस एक्स सब ट्रैक्ट होंगे तो जीरो वन में से वन गया जीरो ए माइनस एक्स में से ए माइनस एक्स गया जीरो और ए प्लस एक्स में से ए माइनस एक्स गया तो टू एक्स आएगा और इस राइट साइड का इक्वल टू जीरो लिख देंगे अब जो है कॉलम वन के अलोंग जो है हम इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करते हैं तो हमारे पास जो है सिर्फ वन के लिए को फैक्टर जो आएगा क्योंकि दो ज़ीरो और ज़ीरो दो एलिमेंट हैं तो इसीलिए हमारे पास जो ये थ्री बाई थ्री का जो डिटर्मिनेंट है वो जो है टू बाई टू के एक सिंपल डिटर्मिनेंट में चेंज हो जाएगा तो हम सी के अलॉन्ग इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये थ्री ए माइनस एक्स जो है एज इट इज़ आया और फिर जो है ये वन के का को फैक्टर जो है वो हम यहाँ पे लिख देंगे ये हो गया टू एक्स ज़ीरो और ज़ीरो ये टू एक्स तो इसको जो है इक्वल टू ज़ीरो कर देंगे अब जो है इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं तो ये जो है थ्री ए ए माइनस एक्स और टू ए को टू एक्स को टू एक्स से करेंगे तो फोर एक्स और ज़ीरो को ज़ीरो से करेंगे तो ज़ीरो तो ये हो गया ज़ीरो के इक्वल 
तो इसका मतलब फोर एक्स स्क्वायर थ्री ए माइनस एक्स जो है वो जीरो के इक्वल है फोर तो जीरो के इक्वल हो नहीं सकता इसका मतलब या तो एक्स स्क्वायर जीरो है एक्स स्क्वायर जीरो का मतलब एक्स जीरो के इक्वल है और या फिर थ्री ए माइनस एक्स जीरो के इक्वल है तो दोनों में से एक जीरो होगा या दोनों भी जीरो हो सकते हैं तो इसका मतलब अगर एक्स जीरो है तो जीरो ही होगा थ्री ए माइनस एक्स जीरो है तो एक्स जो है थ्री ए के इक्वल होगा इसका मतलब एक्स की वैल्यू जो है या तो जीरो होगी या थ्री ए होगी तो यही इसका सॉल्यूशन है उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल द मैथ्स गुरुदेव को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद